不是很愉快啊？这袜子都扔地上了。我下午是不是坏了你的好事啊？亏你还有脸提，你一走，樱桃也走了，再也不回复我们的消息了。看来真是我给你搞砸了，对不起啊。那你还要继续去接触樱桃吗？不知道，但是我有个直觉，我今天见到的不是樱桃的最重要的人物。行了，别假模假式的，好像关心英童了。你不就想问问刚才走的那个女人是谁吗？那还用问吗？从她看我的眼神就能够表明一切。哎，我先跟你声明一下，你这破袜子，我可不是故意给她的，我没有那么无聊的。也是，今天早上还信誓旦旦的说。不承认我们两人的关系。我本来还想给你解释一下，刚才来的那个女人是谁。现在看来，我还真是想多不是想否认我们之间的关系，我只是不想，在恋爱的初级阶段，就把对方捆绑的太死。哟，你对男女关系看得那么超脱呢？这不是超脱，是我不想对人产生嫉妒的情绪。我一直认为，嫉妒是人类最大的弱点，仅次于死亡难以克服。多少纷争是因为这个引起的呀？爱情也一样啊，很多人以为嫉妒是爱的体现，但我倒觉得，这个比得了绝症还要可怕。人性应该不断的进化才对，所以呢。外田总啊，好，我知道了，我马上过来。我得走，可会那边有点急事儿。田凡，躲猫猫又出事了吗？嗯，等我回来。嗯敲门了，没人开，打电话也不接。那除了石磊这个证人